Buon mercoledì, primo maggio. Questa mattina scelgo il brano del Vangelo che è proposto dal lezionario utilizzato dal monastero di Bose, dalla comunità monastica di Bose. È un Vangelo effettivamente molto complesso, perché Gesù si rivolge ai giudei e chiede loro per quale ragione lo vogliono uccidere. E mette in evidenza alcune contraddizioni rispetto alle quali i giudei stessi si difendono affermando di essere della stirpe abramitica, cioè rivendicano una genealogia che li fa santi nonostante le contraddizioni. Guardate che questa è una formulazione particolarmente significativa rispetto a alla presunzione che spesso noi abbiamo di essere più puri degli altri, di essere migliori degli stranieri che hanno, a nostra opinione, una stirpe diversa, una genealogia diversa. Si richiama Abramo, ma Gesù ci ricorda che noi veniamo da un unico padre. Questo è il fondamento antitetico rispetto a ogni prospettiva razziale di qualsiasi forma che sia politica, culturale, linguistica o religiosa e in questo brano del Vangelo si mette in evidenza come l'aspetto di parcellizzazione che gli esseri umani sono tentati a fare riconoscendosi in una genealogia di stirpe etnica e dunque anche razziale, quella è la condizione attraverso la quale respingiamo e uccidiamo Gesù nel suo essere testimone di un messaggio universale che ci riporta all'essere tutti fratelli e sorelle e contemporaneamente riconoscere che al di là delle etnie veniamo da un unico padre. Uno solo sia il padre. E invece noi che cosa ci inventiamo? La chiusura nelle appartenenze religiose. Addirittura ci inventiamo la chiusura attraverso il cognome che portiamo. Cerchiamo quali siano le nostre ascendenze. Tempo perso. Dobbiamo cogliere la pienezza della presenza di Gesù nel qui ed ora, che porta con sé un messaggio universalistico e tutto questo, a mio parere, è ben espresso nel brano del Vangelo di oggi e nel commento che vi invito a leggere che trovate nel sito del monastero di Bose. In quel tempo Gesù disse ai giudei che gli avevano creduto. Attenzione! Avevano creduto a Gesù. Sembra una contraddizione perché poi Gesù sottolineerà come lo vogliono uccidere. Quelli che l'hanno creduto, evidentemente, non l'hanno creduto fino in fondo. Lo hanno immaginato un capo che appartiene alla parzialità di una stirpe. Se rimanete nella mia parola, siete davvero miei discepoli, ma dovete rimanere nella mia parola, conoscerete la verità e la verità vi farà liberi, la verità vi farà liberi. Non una appartenenza vi rende liberi, ma la verità che ha un carattere universale che porta allo svelamento e che nella libertà ci porta a essere testimoni di quella verità e di quella libertà. Gli risposero, noi siamo discendenti di Abramo e non siamo mai stati schiavi di nessuno. Come puoi dire diventerete liberi? Vedete, la precondizione, penso alle forme di colonizzazione, i liberi che vanno a esportare, democrazia e libertà la loro, sfruttando gli altri e rendendoli schiavi. Il mondo occidentale si autodichiara libero attraverso le sue forme di organizzazioni politiche, 
ma sfrutta il prossimo trasportando un modello di sviluppo che rende schiave il resto dell'umanità. Povero e schiavo, tutto il resto dell'umanità. Gesù rispose loro, in verità, in verità io vi dico, chiunque commette il peccato è schiavo del peccato. Chiunque commette il peccato è schiavo del peccato. Il peccato di appropriazione, di ingiustizia, di violenza, di belligeranza è schiavo del peccato. Anche noi che ci consideriamo gli occidentali fulgi di espressione della libertà. Siamo schiavi del peccato dell'appropriazione e dello sfruttamento. Ora, lo schiavo non resta per sempre nella casa. Il figlio vi resta per sempre. La perseveranza nella casa del padre. Questa è l'autentica rappresentazione del libero. Lo schiavo giustamente scappa se ne va, diventa libero il giorno in cui riconosce e trova l'opportunità di esprimere la testimonianza dell'appartenenza e nell'appartenenza. Ma intanto cercate di uccidermi perché la mia parola non trova accoglienza in voi. Qui è durissimo Gesù, evidenzia come non accogliendo la sua parola lo vogliono uccidere perché Gesù diventa per loro un fastidio. Io dico quello che ho visto presso il Padre, anche voi dunque fate quello che avete ascoltato dal Padre vostro. Gli risposero, ancora una giustificazione dei giudei, il Padre nostro è Abramo, disse loro Gesù. Se foste figli di Abramo, Fareste le opere di Abramo, ora invece voi cercate di uccidere me, un uomo che vi ha detto la verità, udita da Dio. Non la sua verità, quest'uomo dice, ma la verità udita da Dio. Questo Abramo non l'ha fatto. Voi fate le opere del Padre vostro. Gli rispose allora, noi non siamo nati da prostituzione, abbiamo un solo padre, Dio. A questo punto dichiarano di avere un solo padre, Dio. Disse loro Gesù, se Dio fosse vostro padre, mi amereste, perché da Dio sono uscito e vengo. Non sono venuto da me stesso, ma lui mi ha mandato. Non sono venuto da me stesso. Questa è una posizione radicalmente opposta all'autoreferenzialità. Per questo motivo non comprendete, il, per quale motivo non comprendete il mio linguaggio, chiede Gesù ai giudei, perché non potete dare ascolto alla mia parola. Non potete dare perché siete schiavi della vostra autoreferenzialità. Voi avete per padre il diavolo e volete compiere i desideri del padre vostro che è divisivo. Non ha nessun messaggio di verità universalistica e liberante. Egli era omicido, omicida il, fin dal principio e non stava saldo nella verità, perché in lui non c'è verità. La mondanità, il diabolico, questo è il diavolo. Quando dice il falso, dice ciò che è suo, perché è menzognero e padre della menzogna. La menzogna è la cifra della diabolicità del mondano. A me invece voi non credete perché dico la verità. Chi di voi può dimostrare che ho peccato? Se dico la verità, 
Perché non mi credete? Chi è da Dio ascolta le parole di Dio. Per questo voi non ascoltate, perché non siete da Dio. È un monito forte, deciso, che Gesù rivolge ai giudei, ma ovviamente questo messaggio è prima di tutto rivolto alla contemporaneità, a noi, alla nostra tentazione di cedere alle tentazioni della mondanità. E questo cedimento, le tentazioni della mondanità, ci porta a impedirci un ascolto vero e autentico di una parola che è prima di tutto liberante, perché viene da Dio. Per i non credenti la parola liberante viene da una piena coscienza di una appartenenza universale. Se è così difficile pensare che sia Dio, i non credenti però prendano atto che ogni parola di parte che si costituisce inevitabilmente nella menzogna è antitetica rispetto a quella parola che parla l'intera umanità. È un passaggio molto difficile e per molti aspetti anche contraddittorio. Dobbiamo coglierlo. Dobbiamo operare una conversione radicale, in questo senso una scelta, una conversione radicale per ascoltare un solo padre e una sola parola, non l'aspetto divisivo della menzogna che ottenebra la coscienza collettiva e il vissuto delle nostre esistenze nel tempo storico che ci è dato. È un brano del Vangelo veramente rivolto a ciascuno e a ciascuna di noi, a questa umanità frammentata e belligerante che non riesce a trovare la possibilità che esiste di costruire ponti di pace e di liberazione. Buona giornata a tutti e a tutti.